మాటలు వస్తలే వేయాల నేను నేను ఎంత పెద్ద శిఖరం ముందు ఉన్నాంటే ఇప్పుడు నాకు ఉల్టాఫల్ట్ అయింది అనుకో గుండు వలుగుతుంది అదే ఎవడు పడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో సినిమా సిరిమంతుడు మన బాస్కాఫీస్ రాజకుమారుడు సార్ మగేష్ సార్ నమస్తే కారం తప్పులు పోతే మన్నించుకోండి సార్ కొంచెం చిన్న గ్యాప్ ఇస్తే బట్టలు దులుపుకుంటా సార్ ఎందుకని అడగరు సార్ బట్టల ఫ్లై లోపల ఉన్నాయి సార్ బుగులు బుగులు అవుతున్నది ఏం కాదు కదా సార్ ఏం కాదు మీరు నవ్వుకుంటుండే కావాలి సార్ మీరు మిల్కీ మిల్కీ అంటారు కదా సార్ మిల్క్ లెక్క లేదు సార్ మీరు మంచి వెన్న లెక్క ఉన్నారు వెన్న ముద్ద లెక్క అంటే మిల్క్ అంటే చాలా చాలా రోజులు అయింది కదా సార్ మిల్క్ మిల్క్ అని ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఎన్న లెక్కనే ఉన్నారు మీరు ఎన్న అంటే గోరింటాక్ కాదు సార్ వెన్న తినేది అంటే ఎన్న అని అంటున్నా కదా సార్ నేను అంత మంచిగానే ఉన్నారు సార్ మీరు కండలు గిండలు ఏం లేవు ఎట్లా చేస్తారు కండలు రాకుండా ఎస్క సైజ్ ఎట్లా చేస్తారు సార్ కండలు ఉన్నాయి బట్ అలా కనిపించే అంత ఉండవు బాగుంది ఫిట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు బయట తిరగనీకి తిప్పలే కదా సార్ అంటే జిమ్లో కోవాలంటే ఆడికి ఇన్ఫో సామాన్ అంతా కొనుక్కున్నారా సార్ మీరు జిమ్ ఇంట్లోనే ఉంటాం అన్నీ ఉన్నాయి సో ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళాల్సిన సొంతమే ఇన్ఫో సామాన్ సొంతలో మొత్తం ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ వస్తారా మీరే చేస్తారా ట్రైనింగ్ వస్తారు నేనే చేస్తాను సో అన్ని ఇంట్లోనే ఉన్నాయి మరి నేనైతే ఒక అందం ముందు మందమైన వాడు కూర్చుంటే ఎట్లుందో అట్లుంది నా పరిస్థితి మంచి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లెక్క చాలా అందంగా ఉన్నారు మీరు నేనా సార్ అందుకే ఎఫ్ఫర్ట్కి ఎర్ర పూలు పచ్చ పూలు వేసుకునేది విడిచిపెట్టి జర మీకు మిల్కీ మిల్క్ ఉండాలంటే ఇట్లా వేసుకొని వచ్చింది సార్ మంచి కొడుతుందా సార్ బాగుంది అది మనకు పండుగ తారీఖు దగ్గర వచ్చింది పండుగ తారీఖు సార్ పన్నెండో తారీఖు పండుగ తారీఖు సెలవు ఇప్పిస్తారా సార్ మరి మన పరివేటోళ్ళ కన్నా ఏదో సెలవు తీసుకొని సినిమా చూసింది ఇప్పుడు మీ సినిమా అనేటకాలా ఓవర్ స్టేజ్ వాళ్ళు కూడా ఖుషీలు ఉంటారు సార్ అక్కడ బయట దేశ పోలు ఓవర్ స్టేజ్ వాళ్ళు మీరు సినిమా అయిపోగానే అక్కడ పోయేస్తారు కదా సార్ ఎప్పుడు యూజువల్గా అంతేగా ఒక ఒక సినిమా అవ్వగానే ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పిల్లల్ని తీసుకొని హాలిడే కి వేసేస్తారు మీరు అయితే తిరగనీకి రాదని అక్కడ పోతారా సార్ అలా అని కాదు కానీ అక్కడ కూడా తిరగచ్చు బాగానే ఇక్కడ కూడా తిరుగుతాం కాళ్ళకు దండం పెడతారు సార్ సార్ అని ఎజ్గైట్మెంట్ అవుతారు అక్కడ పోయి తిరుగుతుంటే ఎవరు గుర్తుపడతలేరు హాయి ఉంది అన్నట్టు ఉంటది కదా సార్ ఎక్కడ ఎక్కడ పోతారు సార్ ఎక్కువ బయట దేశం అంటే నేను యూరప్ వెళ్తా ఉంటాను పూర్వ పోతారు నేను ఏదో సినిమా ముచ్చట మాట్లాడమంటే బయట దేశం ముచ్చట గిరే బిత్తిరి శాతం నాయి అవును పరశురామ్ సారు చిన్నోడే కదా వేజిల జర చిన్నోడే చిన్నోడే డైరెక్ట్ కరు మీకు కథ చెప్పనీకి వచ్చినప్పుడు ఐదు నిమిషాలనే నగొచ్చిందా మీకు అంటే ఫస్ట్ ఆయన చెప్పడం నుంచి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఒక ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అంటే బాడీల లాంగ్వేజ్లో నాకు వచ్చిందా లేకుంటే కథలు నాకు వచ్చిందా ఆయన చెప్పే విధానం ఆయన అంటే అతను ఆయన పెరిఫిక్ రైటర్ సో నరేట్ చేసిన విధానం కానీ నా క్యారెక్టరైజేషన్ ఇలా మాట్లాడద్ది హీరో ఇలా మాట్లాడతాడు అన్నప్పుడే నాకు ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది నా మొహంలో ఒక నవ్వు వచ్చేసింది అండి ఫస్ట్ అయితే మీరు ఆడియో ఫంక్షన్లో చెప్పిరు ఆల్రెడీగా ఫోకిరి గుర్తు చేసినట్టుంది అంటానండి ఆల్రెడీగా మూడు భరత్ అనే నేను ఇప్పుడు యాట్ రిస్క్ అయింది మళ్ళా ఇప్పుడు హీట్లో ఆల్రెడీ అందరు మాట్లాడుతుంటే అర్థమైంది డైరెక్టర్లు అందరు వచ్చి స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతుంటే మీకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మీరు పరశురామ్ సార్ అంతా ఒప్పించేటట్టు ఏం చెప్పింది సార్ కథేనమ్మా కథనే ఇంకేం లేదు మీ ఊరు మా ఊరు ఒకటి ఇట్లాంటివి ఏం లేవు కదా అయ్యే మీరు తినాలే మాది తినాలే అసలు ఏమైనా లేవు కదా వాళ్ళు అసలు టోటల్గా వైజాగ్ మాది గుంటూరు అట్లనే అయితే మీకు మీరు చేస్తున్న కొద్దీ ఉల్లాసం అనిపిస్తుంటారు సార్ ఈ తెలుగులో ఎవరితో నన్ను పోలుస్తారంటే అందంలో ఆయన పెద్ద మగేష్ బాబు ఈయన చెప్పనీకి వచ్చింది అంటాను అంటారు అసలు కామెంటింగ్లు చూసినప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్ మీకు బాగుంటుంది మీరు అందులో ట్రైలర్లో ఆల్రెడీ పెట్టిరు కదా సార్ 
ఈ అందాన్ని మెయింటైన్ చేయలేక ఇదైతుంది అంట ఏం తీసుకుంటారు సార్ ఎక్కువ పండ్ల రసాలా లేకపోతే ఆకుకూరలా మామూలుగా మేక కూరలు కూడా నడుస్తాయా పద్ధతిగా తింటాను అంతే అంటే ఎక్కువసేపు నమిలి తింటారా ఇది మళ్ళీ పద్ధతి అంటే ఎట్లా ఎక్కువ తినకుండా తక్కువ ఎంత అవసరమో అంత తింటాను తక్కువ తక్కువ ఎక్కువ సార్లు తింటారు ఎంత అవసరమో అంతే తింటాను తక్కువ సార్లే తింటాను ఎక్కువ సార్లు కూడా ఎందుకు తినాలి ఎందుకు తినాలంటే ఇప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది సార్ ఫీకు తుట్టది ఇట్లా పెద్ద ఫేగ్ ఇంత అవుతుంది అది ట్యూబ్ లెక్క ఎయ్యి లోఫెట్ ఎయ్యి ఎయ్యి మీరు ఫేగులు సాగకుండా అట్లనే ఉన్నారు ఎలాస్టిక్ మాడల్లా ఎక్కువ ఏం తినమంటారు సార్ నీ లెక్క కావాలంటే ఏం చేయాలి ఏం కావాలంటే తిను కానీ పద్ధతిగా తిను చాలు పద్ధతిగా టైంకు తినాలి టైంకి తిను ఏం కావాలన్నా తిను ఇది చూడండి ఊతంత ఇదే ఫాలో కానీ పొద్దు ముఖంగానే తినాలి సార్ ఆరు గొట్టంగానే ఇంకా చీకటి అయిన ఏం కదా పొద్దున్న పూట మధ్యాహ్నం పూట రాత్రి పూట ఈ మూడు పూటలు తిను మొలకలేనా సార్ తుణకలు కూడా నడుస్తాయి అంటే నాకు అర్థం కాదు మొలకలు అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు కదా సార్ ఫెసల్ రూమ్ మొలకలు వచ్చినాక తింటారు కదా స్ప్రౌట్సా అవేం కాదు మనం ఏం ఇడ్లీ కావాలంటే తిను దోశ కావాలంటే తిను పూరీలు కావాలంటే తిను ఏం కావాలని నాకు తిను పద్ధతిగా తిను ఏమవుతాడు పద్ధతి అంటే మళ్ళా దానికి ఇంకా ఎక్కువ నీరు ఒక పది పూరీలు అలా కాకుండా షెఫా రెండు పూరీలు అలా దాటకర్ షెఫాతి తినమన్నాడు కానీ ఒక డజన్ షెఫాతి అది కాదు అది కాదు అది బ్యాడ్ కదా ఒక రెండు చపాతి చాలు చాలు మంచిగా ఉంది సార్ మీ దయటి ఫాలోయింగ్ కొంతమంది కొబ్బరి నూనె గురించి అవి ఇవి చెప్పుకుంటే ఒకరు వచ్చినట్టు అవుతుంది నేను నెయ్యి వేసుకొని కూడా తింటాను కొంతమంది అయితే నేను సన్నవాడని మీ లెక్క కలర్ రావాలంటే ఏం చేయాలన్నా నాకైతే రాదు ఎలక తో ఎలక తోలు తెచ్చి ఏడాది ఉతికినా నలుపు నలిపే కానీ తెలుపు రాదు అన్నట్టే ఉంది సార్ మీరు అట్లా చూడకండి సార్ నా ప్రశ్నలా నెగిరిపోతున్నాయి నాయి బూదరీల తాళం చేయల గుర్తి గంతగానం ఉన్నదేమి సార్ ఇంత తాళం చేయాల డైరెక్టర్ పరిశ్రమ అడగాల మనం ఎందుకని ఊకే నెత్తురు కారుతున్నది అవిటకు అది బండి తాళం చేయ బంగ్ల తాళం చేయ అర్థం కాలేదు ఎక్కడది అదే మనం పట్టుకొని పోతుంటారు కదా తాళం చేతుల గుర్తి అది ఎప్పుడో ఫ్రెండ్లీ సాంతాడు సినిమాలో చూసినాం హీరోయిన్ దగ్గర తాళం చేతుల గుర్తి మళ్ళీ మీ దగ్గర చూసినాం అది ఎక్కడ దేంట్లో చూసేది అంటే మీరు బుడ్డరీలా సార్ టైలరింగ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అందులో తాళం చేతుల గుర్తి పట్టుకున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు అవునా అది సినిమా పోస్టర్ అది అది ఎందుకు పట్టుకున్నారు అది బ్యాంక్ తాళాలు బ్యాంకులనా అంటే ఫైలాన్స్ పెట్టిరా సార్ మీరు అది నువ్వు సినిమా చూడు నీకు అర్థం అవుతుంది నేను మొత్తం నువ్వు చెప్పేస్తే ఎలా నీకు అంటే మా కథలు మాకు నడుస్తుంటాయి కదా సార్ మేము ఊహించుకొని ఒక తాళం చేయి కనిపిస్తే తాళం కఫ కూడా తెచ్చుకొని రాసుకుంటాం అండి అదే పన్నెండో తారీఖుగా లీజు చూ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ సార్ అయితే హాయిగా హ్యాపీగా మాట్లాడేది మీ గురించి అంత కంఫర్టబుల్ ఎట్లా సార్ మీరు ఇన్ని కామెంటింగ్లు సోషల్ మీడియాలో ఇట్లా ఉండగా కూడా అన్నిటికీ దూరంగా ఉంటారు మీరు ఏం కామెంట్ అవుతాయి సోషల్ మీడియాలో ఏమన్నా వస్తుంటాయి కదా ఎలాంటి మీ మీద రిమిర్ క్రియలు చేస్తుంటారు అవన్నీ చూసినప్పుడు నా మీద అసలు నాకు తెలిసి నన్ను ఎవడో మిమిక్రీ చేయలేడేమో నాకు ఇది అసలు నా డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఇంతవరకు ఎవడో మిమిక్రీ చేయలేడేమో నాకు ఇది ఇంపాసిబుల్ నువ్వు ఎప్పుడు నిన్నావా నా మిమిక్రీ ఏ చెప్పినా అదే ఫోక్రీ సినిమాలు అదే చెప్తారు సార్ బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయితే దెంపలేదు ట్రై చేస్తాం సార్ ఏదో షారాన మందం అఫర్ ఫుల్ త్రీకి అంటే బట్ కరెక్ట్ గా అయితే రాదు కరెక్ట్ కేర్ వస్తుంది సార్ అది లోకల్ కార్డ్స్ ఎవరు వాళ్ళకే ఉంటాయి సార్ నా లోకల్ కార్డ్స్ నాయి నేను కూడా మస్తు సార్ అన్న ఎవరు కొడితే మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది ఆడే ఫండ్ కాడు అని అన్న నేను కామెంటింగ్లు అరే నీ ఫండ్ చేస్తాం రా నువ్వు దొరుకుతాను నేనే దొరుకుతూ ఉంటాను పోతూనే ఉంటాను ఇట్లాంటివి మీ రియాక్షన్ కానీ కారు కదా సార్ ఎక్కువ పట్టించుకోరు నేను అసలు సోషల్ మీడియా జోరుకు ఉంటున్నాను ఎక్కువ దాని జోరుకు అంటే ఒక్కొక్క ఫర్యోగాలు ఎట్లా చేస్తుంటారు అంటే డైరెక్టర్లు సార్తో మనం పాట పాడియాలి లేకుంటే ఇంకో కొత్తగా చేయాలని ఎవరితో పాట అంటే మీతోనే సార్ నేను అసలు దాని నాకు పాట పాట తెలియదు బిజినెస్ ట్రై చేశారు కానీ పాడలే నేను మనకు చేసింది మనం చేయాలని నాకు తెలియదు మాటలే చెప్పిరు అందులో కూడా అంటే మైక్ పెట్టినా కూడా మాటలే చెప్పిరు మాటలే 
పాట పాట మీ మాటలకు మ్యూజిక్ కొట్టుకొని అంతే పాట పాట మీరు ఎన్ని చెవులకు హెడ్ ఫోన్లు పెట్టినా నేను మాట్లాడేది దిమ్మ తిరుగుతుంది చెల్బే అన్నట్టే ఉన్నది అదొక్కటే అన్నారు చెల్బే అన్నారు బిజినెస్ మ్యాన్లో చూసిన సార్ మొత్తం సెర్చింగ్ చేస్తే ఈ ఫీడియలు ఏం దొరకలే నాకు మీరు ఫాట అన్నట్టు అంటే ఏదైనా ఒక సినిమా హీట్ అయింది అనుకో సార్ మలకితకు ఫాట్ టూ వస్తుంది మరి ఎంత ఫోకీ రాసి ఉంటే సినిమాలు అయినా కానీ ఫాట్ టూ తీయలేరు సార్ మీకు జగన్ గారి నంబర్ ఇప్పుడే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఒకసారి ఆయన ఫోన్ చేసి అడుగు ఎందుకు తీయలేదు మీరు నాకు ఎందుకు సార్ పరిష్కరించారు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరే కదా సార్ మీరు ఒప్పుకుంటేనే అవుతుంది కదా అంటే అదే పార్ట్ టూ కల్చర్ అంతా ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకుంటాను అప్పుడు పోకరీ టైంలో ఇలాంటి ఆలోచన రాలే సో అందువల్ల అనుకుంటా మరి సర్కార్ వారి పాట టూ అవుతుందా పాట ప్రస్తుతం అయితే లేదు ఆలోచన పాట వన్ ఫైన్ ఇండియా ఫ్యాన్ ఇండియా అంటారు కదా సార్ మీరు ఎక్కువ అంటే అవన్నీ పెద్దగా ఉండదు ఓన్లీ ఫ్యాన్లను మంచిగా చూసుకోవాలన్నట్టు ఉంటారు మీరు అంతే కదా సార్ అంతే కరెక్ట్గా చెప్తాను మీరు ఫౌండేషన్ పెట్టినా కూడా అట్లే అందరికీ ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఎలుగులు నింపిరు సార్ చూస్తే పదమూడు వందల పదిహేను వందల మందికి చిన్నపిల్లలకు మీరు సాయం చేసిరు అంటే ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు మీ నోటి నుంచి అంటే మేము మేము అనాలి కదా సార్ అది ఎట్లా మీరు సినిమాలు అయినా అట్లనే ఉంటాయి సోషల్ దాని మీదనే ఉంటాయి సార్ కొరటాల శివదైనా ఇప్పుడు ఏది చేసినా కూడా సమానాజ్యం మీదనే ఉంటుంది మీకు అంటే మార్పు కోరుకుంటారా సార్ డెఫినెట్గా అందరం కోరుకుంటాం కదా అంటే మీరు చెప్తే ఎక్కువ ఇంఫాక్ట్ ఉంటుంది కదా సార్ అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏం కథలు చెప్పినా ఒక స్టార్ చెప్పినప్పుడు ఒక సోషల్ ఫిల్మ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్టార్ ఒక మెసేజ్ చెప్తే అది డెఫినెట్గా పదంతులు ఎక్కువ రీచ్ అవుతుంది సో అది డెఫినెట్గా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఫీల్ అవుతాం అదే సార్ యువసం అంటే మీకు ఫానం అంతకన్నా ఎక్కువ అది మీరు తీసిన మహర్షి అంటే జై కిసాన్ ఇప్పుడు మళ్ళా మేజర్ టీ ఫీచర్ మీరే అంటే ఇది జై జవాన్ అర్థమవుతుంది కదా సార్ ఇప్పుడు జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నట్టు రెండుటికి ఇంఫార్టెన్స్ ఇస్తారు మీరు మళ్ళా ఎక్కడ తక్కువ కాకుండా ఎట్లా సార్ అట్లా మరి మీకు ఏం మార్పు కోరుకుంటుండ్రు మీరు మార్పు కోరుకోవటం అంటే అది మనం ప్లాన్ చేసింది కాదండి ఇప్పుడు అలా అవుతాయి సో ఆ విషయంలో నేను చాలా అదృష్టం ఉంటుంది వెరీ వెరీ లక్కీ సో మేజర్ అనే సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శేష్ అండ్ హిస్ టీమ్కి పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి శరద్ అనురాగ్ సో వీళ్ళు శేష్ నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు మేజర్ కథ చెప్పడం జరిగింది సో విపరీతమైన ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాం అందరం అండ్ సో ఈ పాండమిక్ వల్ల సినిమా అది కూడా డిలే అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ సో ఇప్పుడు మేజర్ కూడా రెడీ అయింది జూన్ థర్డ్న రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా అండ్ బాంబేలో కొన్ని స్క్రీనింగ్స్ అయినాయి సినిమా సో రెస్పాన్స్ మాకు రావటం అసలు ఫెనామినల్గా ఉంది నేను విన్న రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు దాకా సినిమా నేను కూడా చూడబోతున్నాను అండ్ సో ఐమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ మేజర్ సో చాలా ఆనందంగా ఉంది నిజం సార్ సెల్యూట్ సార్ అది ఎట్లయితే కిసాన్కి ఇస్తామో అట్లనే జవాన్కి కూడా దండం మీరు ఇచ్చే ఆ కథ ఏముందో ఇక తర్వాత చూస్తాం కానీ చూస్తుంటే శేషన్న కూడా చెక్కిన ఇట్లా మొత్తం ఆడికిడికి గింత కొవ్వు కూడా లేదు ఏడ అట్లా చెక్కినట్టు అయ్యండి మేజర్ అంటే ఓకే ఆయన హీరో కదా మళ్ళీ డైరెక్ట్ గారు ఎందుకు బాగా అయింది సార్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ గారు ఎవరు పరశురామ్ మీరే చెప్పిరా డైటింగ్ ఏమి లాక్డౌన్ లో బేసిక్ గా ఏం చేయాలో తెలియక ఆయన పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశారు సో దాంతో పన్నెండు కేజీలు పదకొండు కేజీలు తగ్గారు అంట అంటే మీతో ఉంటే ఆ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ అందరు డైరెక్టర్ చెప్తారు మీతో చేస్తుంటే ఎంజాయ్ ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ జోకులు వేస్తారు మంచిగా ఉంటారు అనేది అర్థమైపోయింది సార్ కానీ జర మాతోనే లిమిటెడ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్ నీతో లిమిటెడ్గా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎంత కలిసి చెప్పా ఏదన్నా నన్ను ఒకటి తిట్టు సార్ ఏదన్నా ఏం తిట్టాలి నీ ముఖం కడుక్కున్నావు అన్నట్టు ఏదన్నా ఎందుకు ఆ పూల సొక్క చెప్పు ఇప్పుడు ఈ పూల సొక్కనా సార్ అంటే అవతల వాళ్ళ కండ్లల్ల ఫూలు తిరగాలంటే నా ఫూలు ఉండాలి సార్ నేను ఇంకా ఎర్రయి పచ్చ వేస్తుంటే సార్ మీరు జూన్నీకే మంచి కొట్టాలని ఇట్లా వచ్చిన నేను ఇంకా కొత్తగా కొనుక్కొని వచ్చిన ఫస్ట్ టైం సార్ మీ ముంగల్నే వేసుకుని నేను అంటే మీ ముంగలు అంటే వేసుకొని వచ్చి మీ ముంగలకి వచ్చిన 
మా ఏం అనుకోకుండా ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాను కానీ మీకు అంటే ఇంకా వేరియేషన్ లా ఇప్పుడు సినిమా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తారా సార్ చూస్తాను బాగా ఇంగ్లీష్ సినిమా బాగా చూస్తాను ఈ లాక్ డౌన్ లో విపరీతంగా చూస్తాను నెట్ఫ్లిక్స్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ సీరియల్ అది ఎంత చూస్తారంటే ఇప్పుడు అసలు టీవీ జోలికే అట్లా అంత బుర్ర వేడికి వేడికి టీవీ జోలికే అట్లేదు ఇప్పుడు అదే సార్ మీ యాస్కెన్ అంతా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని చూసినట్టే ఉంటుంది మీ దగ్గరగా నీకేం కాలేదు కదా అడిగింది కానీ ఈ సినిమాలు అన్నిటిని జరిపేసి మాస్ అసలు ఎట్లా కదిలితే ఎట్లా డ్యాన్ చేస్తే అవన్నీ ఎరగదీసిరు సార్ మీకు సరైన జోరీ మళ్ళా కీర్తి సురేష్ ఆమె కూడా మంచిగా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే అయితే మొత్తం మామూలుగా ఊఫ్ వస్తలేదు మాకు మమ్మ 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 మహేష్ అంటుంటే అబ్బా ఎగిరి దుంకాలు అని అంటున్నాడు సన్నా చాచి ఫూలు తెస్తా సోమవారం మల్లె ఫూల మూర తెస్తా మంగళవారం బంతి ఫూల మూర తెస్తా బుధవారం గుత్తి ఫూల మూర తెస్తా గురువారం ఫో బా సరిగా సరే ఏదో వద్దా సార్ అది అది నాకు అంటే అది ఫీమేల్ వర్షన్ అందుకే వస్తలే నేను ఫో వా బరంపురం బజారు కూత వా గులాబీ మూర అంటుంటుంది హీరోయిన్ అబ్బా ఏమని ఉన్నది ఆ సార్ అది మీ పేరు మీద పాటలు రాసిరా రాసినాక మీ పేరు వచ్చిందా అర్థమవుతుంది అది నా పేరు మీద వచ్చినట్టుంది పాట ఫస్ట్ దాని తర్వాత లిరిక్ రాసారు ఇప్పుడు ఫ్యాన్లకు ఇట్లుంటే మంచిగా ఉంటుంది అంటాను మీరు ఏమైనా మారుస్తారా సార్ అంటే ఎలా ఈ ఫ్యాన్లకు నచ్చుతుంది ఇట్లా అంటాను ఏమైనా చెప్తారా డైరెక్ట్ కరకు మీరు నేను చెప్పను మా ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు ఇన్ఫాక్ట్ నేనే కొంచెం ఏంటి మరి నా పేరు మీద ఉంది ఏంటి పాటను అడిగింది కొంచెం నాకు సిగ్గు ఇలాంటివన్నీ విన్నప్పుడు లేదండి బాగుంటుంది నా మాట వినండి అని డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ కన్విన్స్ చేస్తే ఫైన్గా సరే అన్నాను నీ పేరు మీద నేను ఒక పాట రాసానంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్ప ఈ అంగి మీద ఫోన్లు కళ్ళల్లోకి వస్తాయి అనిల్ రావు ఫుడ్ అన్న చెప్తూనే ఉన్నారు స్టేజ్ మీద నాకు అంటే మొగోళ్ళకు కూడా నచ్చుతాడు సార్ అంటాను అదే అది వినటానికే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకు ఎప్పుడు మొగోళ్ళకి నచ్చడం ఏంటి అంటే అందరు అదే అంటే నువ్వు పెద్ద మహిళ నచ్చాలి కానీ అలా నచ్చుతారా అంటే అదే ఉంటే ఇట్లు ఉండాలి ఏ వంక లేకుంటే ఇట్లు ఉండాలి అన్నట్టు సార్ అయితే అదే ఓకే అప్పుడు ఓకే అప్పుడు ఓకే సార్ అయితే మీరు అరసత్వాన్ని అంటే మళ్ళా తెస్తారా సార్ పాప కూడా సీతార పాప మళ్ళా అవి ఇవి చేస్తుంది కదా భరతనాట్యం అది మన చేతుల్లో లేదమ్మ ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళ డెసిషన్స్ వాళ్ళయ్యా సో ఆల్రెడీ యాక్టర్ అయిపోయిందేమో నాకు ఇది అవును సార్ లైకులు అవి ఇవి సేర్లు చూస్తుంటాం కదా మేము ఇంట్ల గ్రామం ఓపెన్ చేస్తే అందులోకి వస్తుంటుంది కదా చూసినప్పుడు ఎట్లయినా అయితే చూసినవా ఫులికాడు ఫులికాడుపుల ఫులే పుడుతుంది అవన్నీ ఫులికి పుచ్చుకున్నది పాప ఇప్పుడే చూడు ఎట్లా చేస్తుంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటాను మంచిగా అనిపించింది సార్ అయితే మళ్ళా ఇంకా ఈ కాలు తిప్పుడు సార్ స్టెఫ్లు డ్యాన్సులు సింపుల్గా మీకు తగ్గట్టే చేసిండ్రా లేదు అది ఇట్లా కాలు జారుడు ఇట్లా కాలు జారుడు కళావతి కళావతి పాట అంతేకాదు మన మన బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు చేస్తారు శేఖర్ మాస్టర్ ఆ విషయంలో నాకు బాగా నచ్చుతాడు అవును సార్ ఇప్పుడు కావాలంటే నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టు కూడా సెట్ చేసేయగలడు ఒక స్టెప్ నా బాడీ నాకే లాంగ్వేజ్ రాదు ఇంకా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏమండి సార్ నేను అసలు ఏం చేయాలి సార్ మీతో కలిసి మాట్లాడితే చాలు ఏదో ఒకటో రెండు బుద్ధ డైలాగులు ఉండే ఒక సీన్ ఉంటే సంతోషం నువ్వు అసలు డైరెక్టే చేసేస్తాను అంటున్నావు వచ్చి అంటే డైరెక్టర్లకు ఎక్కువ యాక్టింగ్ రాదు కదా సార్ ఎందుకు రాదు ఇప్పుడు అందరూ అదే చేస్తున్నారు కదా ఏదో అద్దాలు పెట్టి ఒక సీన్లో కనబడి వెళ్ళిపోతారు అంతే ఈ సినిమాలో యాక్టింగ్ చేసిందా పరశురామ్ లేదు చేయలేదా అండ్ డైరెక్షన్ కీర్తి సురేష్ అయితే మీకు ఇట్లా తక్కువేసి ఇద్దరు ఒక్క లెక్కనే ఉన్నారు సార్ మంచిగా ఎట్లా అనిపించింది సార్ ఇట్లా మాస్ చేస్తుంటే కీర్తి సురేష్తో ఎలా అనిపించింది అంటే ఎట్లా అనిపించింది అంటున్నా ఎస్గైట్మెంట్ ఇంకా ఫోటీ వాడి చేయాలనిపించిందా లేక ఎట్లా అలా ఏమి లేదమ్మా అలా ఎందుకు అనిపిస్తుంది ఉల్లాసం పాట చేసేటప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది అందరికీ అంటే జర ఒక మంచి పాట చేసాం సో చాలా ఎంజాయ్ చేసి పనిచేసాం కీర్తి సురేష్తో పనిచేయడం ఎలా అనిపించింది అంటే ఏం చెప్పండి కాదు సార్ అంటే మగానటి ఆల్రెడీగా చేస్తున్నది కదా సార్ ఆమె కొత్త వేరియేషన్తో చేస్తుంది ఆమె అదే ఒక పాటని కాదు కానీ టోటల్గా ఈ సినిమాలోనే అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుంది నువ్వు కూడా అలా చూసి ఉండవు ఆ అమ్మాయిని 
సో అదైతే ఆడియన్స్ టోటల్గా సర్ప్రైజ్ ఇంకా ఫీల్ అవుతారు అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్ జర యథార్థం ఉంది సార్ ఒక బారాన శాతం అయిపోయింది నాకు జర కూలింగ్ అయిపోయినా ఎందుకు అంటే ఎక్కువసేపు మాట్లాడినట్టు అనిపించింది ఇంకా ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడుతానేమో అనిపించింది నాకు ఎప్పటి నుంచి అంటే నేను సీఎం లెక్కనే చూసినాం మేము భరత్ అనే నేను అన్నప్పుడు గద్దును వనుక బుద్ధి అయింది అప్పుడు అంత సీరియస్లోకి వెళ్ళి కామెడీ కామెడీ నగ్గుతుంటే ఇది నిజమా కలనా అన్నట్టే ఉంది నిజంగా ఇది తర్వాత ఏమవుతుందో నాకే తెలియదు నేను అంత సీరియస్గా ఉండను ఎప్పుడు నవ్వుతానే నవ్వుతానే ఉంటాను ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కడే అనుకుంటున్నావు సీరియస్ అని అంటే మీరు ఎప్పుడు ఎవ్వడు కొడితే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది అన్నట్టే ఉంటుంది కదా సార్ సినిమాలలో చూసి అలవాటు అయింది సార్ మిమ్మల్ని చూస్తే అది పోతుంది మళ్ళా నవ్వుతూనే ఉన్నాడు కదా ఏం కాదు ఏ కూల్ మన ఫ్రెండే అన్నట్టు ఉండవు సార్ ఇంట్లో కూడా ఇట్లే ఉంటారా సార్ నవ్వుకుంటా నవ్వు ఇంట్లో ఇంకా పదాంతరాలు నవ్వుతూ ఉంటాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళైతే ఇంకా సరదాగా ఉంటాను ఇప్పటిసారి నేను కూడా తెలిసినవనే కదా సార్ నాతో నవ్వుకుంటుంటారా ఇప్పుడు నవ్వుతానే మనం ఇద్దరు ఇక ఎప్పుడు కలిసిన నవ్వుతాం సార్ ఇక ఓకే ఎప్పుడన్నా మెసేజ్ పెడితే ఇక నేను ఆల్రెడీ హిట్ అయింది సార్ అంటాను పెడతా ఏమనుకోకండి నెంబర్ ఇచ్చిర్రు అంటాను ఎప్పుడు కాల్ చేయదండి ఆల్రెడీ మీ అసిస్టెంట్లను అందరినీ అంటే మీ పిఏలను పరిశాన్ చేసుకున్నా సార్ నేను ఎప్పుడన్నా మగేష్ సార్ తోని ఫోటో మళ్ళా కలిసినప్పుడు అన్న ఇప్పుడు బిర్జీలు ఉంటాయి అంటానే అంత ఎస్గైట్మెంట్లు ఉన్నా నేను ఇక మళ్ళీ పన్నెండు తారీఖు తర్వాత మీరు ఆల్రెడీ మళ్ళీ మీరు బిర్జీలోనే ఉంటారు ఇప్పుడు ఉన్నారు టీవీలో మళ్ళీ మీరు ఉండరు ఇక ఇప్పుడు ఊరికే రారు మహానుభావులు అన్నారు ఇంకేమేమున్నాయి సార్ ఇప్పుడు రన్నింగ్లో అంటే ఏది సినిమాలు ఇంకేమన్నా సినిమాలు నెక్స్ట్ చరిత్ర గారి సినిమా ఉంది తర్వాత రాజమౌళి గారి సినిమా ఇంకా పన్నెండు తారీఖు హ్యాపీగా మంచిగా పైసలని వసూలు చేసి తాళం చేయల గుర్తి ఎందుకు పట్టుకున్నావు అందరికి అర్థమైపోతుంది సార్ ఇక ఇంకా మనకన్నా ఓవర్ స్టేజ్ వాళ్ళకి ముందే పోతుంది కదా సార్ అంతే పదకొండు రాత్రే వాళ్ళకి ప్రీమియర్లు పడిపోతుంది అబ్బా అమెరికా పోయి చూస్తే అయిపోతుండే కానీ ఇప్పుడు బుకింగ్ ఆ వీజా కూడా లేదు నాకు ఏమైనా చూపెడతారా సార్ ముందు మీకు నువ్వు పన్నెండో తారీఖు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ పొద్దుగా లేనా అయినా సరే సార్ ఏం కాదు అవును ఈ బుడ్డరీలు ఉన్న డైలాగ్లు ఉంటుందా సార్ అంటే కొన్ని అంటే వంద గోళీలు వేసుకొని పెళ్లి కొడుకు వచ్చింది అంటారు సార్ నీది అసలు ఏ యాక్సెంట్ ఒకసారి చెప్పా నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది వంద గోళీలు యాక్సెంట్ అనేది ఏం యాక్సెంట్ నాది బిత్తిరి యాక్సెంట్ అంటారు సార్ ఓకే బిత్తిరి అనే లిఫి నేనే అనుకున్న బడింది సార్ అది ఓకే ఇది వంద గోళీలు వేసుకున్న పెళ్లి కొడుకు ఉంటాడు అన్నట్టు ఉంది కదా సార్ అది ఉంటుందా మా ఊతు కోరిక అడిగింటారు వంద గోళీలు వేసుకున్న వంద గోళీలు వేసుకున్న పెళ్లి కొడుకు దగ్గరికి వచ్చినట్టు వచ్చిండ్రా అంటే ఫస్ట్ టైం మాస్ డైలాగులు వింటే ఊత అందరు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు అరే ఇట్లా చెప్పింది సార్ ఉంటారా సార్ వంద గోళీలు వేసుకున్న ఉందా సినిమాలో ట్రైలర్లు చెప్పాను అంటే ఇది కొన్ని యూట్యూబ్ వరకు ఉండి మళ్ళీ అందులోకి పోతే టూ అనేస్తారు నేనిది ఉంటుంది సినిమాలో ఉంటుంది అండ్ నువ్వు సినిమా చూసినప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఒక యుఫోరియా ఉంటుంది థియేటర్లో బద్దలైపోతుంది థియేటర్ సో అందరు ఎంజాయ్ చేస్తారు నీకు ఆ టూ ఆ సౌండ్ కూడా ఉండదు టూ లేకపోతే మంచిదే సార్ టూ ఉండదు మీ అట్మాస్ఫియర్ అంత హెల్దీగా ఉంటుంది మీరే డిజైన్ చేసుకుంటారు నాకు తెలిసి మీరు ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎనర్జీతో ఉండడానికి అక్కడ ఎన్నెల కిషోర్ కూడా ఎప్పటికీ నాకు తెచ్చుకుంటా మీతో ఉంటారు కదా సార్ అంటే మీ అంతలో మీరే చేసుకుంటారు ఇట్లా ఉండాలి నాకు అట్మాస్ఫియర్ అని అలా సెట్ అయిందమ్మా అంటే నేనేమి డిజైన్ చేసుకోలేదు కానీ పరశురామ్ గారు నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఇలా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా అమెరికాలో ఉంటుంది సో ఇలా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కీర్తి సురేష్ ఉంటుంది నెల కిషోర్ ఉంటుంది సో అలా సెట్ అయింది అనమాట సెకండ్ హాఫ్ అంతా షాపల అంగల్లా సెకండ్ హాఫ్ అంతా వైజాగ్లో ఉంటుంది షాపల మార్కెట్ ఉంటుంది షాపల మార్కెట్ వైజాగ్ మూవ్ అదే బుద్ధంగానే షాపలు ఎగిరిపోతున్నాయి కదా అదే ఒక బీచ్లో ఫైట్ జరుగుతుంది సో అమెరికా నుంచి వైజాగ్ జరుగుతుంది కదా ఇది సముద్రం పక్కకు ఉంటుంది అన్నట్టు సముద్ర కానీ పెట్టిందా సార్ 
నీ ఇష్టం నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడేస్తున్నావు నాకు లైసెన్స్ ఉంది ఏది నోటికి ఏది వస్తే అది తప్పుంటే సహజ ఒకటి గుండె మీద కొట్టినా ఏం తప్పు లేదు సార్ మీరు టచ్ అవ్వటమే కావాలి మా తనకి సో బేసిక్గా ఆ కాస్టింగ్ ఏంటంటే టోటల్గా చాలా పేర్లు ఆలోచించాం అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి నేను సజెస్ట్ చేశాను సముద్ర గణి గారు అయితే చాలా బాగుంటారండి నేను అప్పుడు డైరెక్టర్ గారు కూడా ఎక్సైట్ అయ్యారు సో ఇమీడియట్గా ఆయన ఖర్చు చెప్పడం జరిగింది అండ్ సో హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇవాళ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు మా సినిమా బిగ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ సార్ నిజంగా ఇంత మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ను మాకు పన్నెండు తారీఖు ఫండ్గా చేయబోతున్నారు మీ టీం అందరికి కూడా మళ్ళొకసారి మీ కష్టానికి ఈ రెండేళ్ల తర్వాత మీరు వస్తున్నందుకు అందరికీ రెండేళ్ల తర్వాత పన్నెండు తారీఖు ఫండ్గా అందరు టాకీస్లలో పండుగ చేసుకుంటారు ఇక ఎన్ని కాగిదాలు పడతాయో ఊడ్చేటోళ్ళకే ఆస్తి వస్తుంది కదా ఏందో ఏమో మహేష్ బాబు సినిమా వస్తే చాలు ఊడ్చుడే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా చూసిన సార్ ఏఎంబిలకైనా అట్లా ఏ సినిమా అయినా ఫుల్ ఉంటుంది సార్ ఎందుకు అట్లా ఆస్తుకు కట్టినందుక మీ మీద ఫ్రేమ్ అవుతూనే అంటే అది చాలా మంచి తీరు సౌండ్ అదిరిపోతుంది యాంబియన్స్ అదిరిపోతుంది చాలా సార్ నచ్చింది కానీ ప్రతి ఒక్క సినిమా అందులోనే చూస్తున్నాను నేను పరిశాన్ చేసుకుని ఇట్లనే ఆడ కూడా సో నిజంగా నాకు కూడా విపరీతంగా ఇష్టం అక్కడ సినిమా చోట్ల సో బిగ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు దైర్ ఏజియన్ గ్రూప్ మేకింగ్ దిస్ పాట్ మీరంతా మీరు మీరంతా ఇన్స్పిరేషన్ సార్ మీ సినిమాలు అయినా మీ వ్యక్తిత్వం అయినా ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందరికీ ఇన్స్పిరేషనే మీరు ఎట్లా ఉండాలనుకుంటున్నారో మీరు ఏం చెప్పియాలనుకుంటున్నారో డైరెక్ట్ కర్లు కూడా అట్లనే డిజైన్ చేసుకొని వస్తారు మీ దగ్గరికి అది మేము మీకు థ్యాంక్స్కి చెప్పుకోవాలి సార్ అటువంటి సబ్జెక్టులు చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్